మహానటి మూవీని బయోపిక్ మాదిరి కాకుండా ఒక మామూలు సినిమాగా చూస్తే వంక పెట్టాల్సిన అవసరమే లేదు కానీ చిక్కంతా ఒక లెజెండరీ నటి జీవితాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు సినిమా తీసినప్పుడే ఇబ్బంది అంతా ఎందుకంటే కాల్పానిక కథలో లాజిక్ మిస్ కాకుంటే ఎవరు ఏమీ అనలేరు కానీ బయోపిక్ విషయంలో వాస్తవానికి దూరంగా ఉండే అంశాలతో పాటు అందరికీ సుపరిచితమైన అంశాన్ని కథగా తీసుకున్నప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాల్సిందే అంటున్నారు ఇండస్ట్రీ పెద్దలు రెండు వందల ఏళ్ళు మూడు వందల ఏళ్ళు అంటే భిన్నాభిప్రాయాలకు అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా సావిత్రి సమకాలీనులు ఎంతో మంది ఇంకా ఉండటంతో పాటు ఆమె ఇప్పటికీ తెలుగు సినీ అభిమానులు మనస్కృతి నుంచి పోని వేళ సినిమా తీయటం అంటే కత్తి మీద సామె బయోపిక్ లో తెరకెక్కించే ప్రతి అంశాన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అయితే బోల్డ్ అంత రిసెర్చ్ చేసినట్లుగా చెప్పిన తర్వాత కూడా సినిమాలో భారీగా తప్పులుంటే క్షమార్హం కాదు సినిమా ప్రేక్షకులు కనెక్ట్ కావడంతో పాటు సూపర్ సక్సెస్ అయి ఉండొచ్చు వాణిజ్య పరంగా కూడా బోల్డ్ అండ్ డబ్బులు మిగిల్చి ఉండొచ్చు కానీ మచ్చల మాదిరి తప్పులు సినిమాను వెంటాడుతూనే ఉంటాయన్నది మర్చిపోకూడదు అంటున్నారు సినీ పెద్దలు మహానటిలో ఫ్యాక్చువల్ ఎర్రర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయన్న అంశం మీద ఇప్పటికే ఒక ప్రముఖ దినపత్రిక ఫుల్ పేజ్ ఆర్టికల్ రాసేసి ఒక్కొక్క తప్పును వివరంగా రాసేశారు ఇదిలా ఉంటే ఇప్పటికే జమినీ గణేశన్ కుమార్తె సినిమాపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం మనకందరికీ గుర్తే ఉంది తన తండ్రిని తప్పుగా చూపించినట్లుగా ఆరోపించారు ఇప్పుడు తాజాగా మరో సినీ ప్రముఖురాలు హీరోయిన్ గా మొదలు కొని క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కమ్ సీనియర్ నటి రమాప్రభ మహానటిలో తప్పులను ఎత్తి చూపించారు మహానటి మూవీలో చాలా తప్పులున్నాయన్నారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ పోషించిన కేబీ చౌదరి పాత్రను చాలా ఉదాత్తంగా చూపించారని వాస్తవంలో కేబీ చౌదరిలో చాలా నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్నాయ విషయాన్ని వెల్లడించారు సావిత్రిని మధ్యానికి బానిసం చేసింది కేవీ చౌదరిగా ఆమె చెప్పారు సినిమాలో డెబ్బై శాతం తప్పులే ఉన్నాయని సావిత్రితో దాదాపు పదేళ్ల పాటు అత్యంత సన్నిహితంగా గడిపిన తనను సంప్రదించకుండా సినిమా చేసినప్పుడే మహానటిలో తప్పులు మొదలయ్యాయని ఆమె చెప్పారు మహానటి అని పేరు పెట్టాక ఎవరిని సంప్రదించాలనే అంశంపై సినిమా నిర్మించిన వారిలో ఈగో కనిపిస్తోందని ఎవరిని కలిస్తే నిజాలు బయటపడతాయో తెలిసినా తమలాంటి వాళ్ళు ఎవరిని కలవలేదన్నారు మహానటికి నూటికి నూరు పాళ్ళు బిజినెస్ అని అందుకే వాళ్లకు నచ్చినట్టుగా తీసుకున్నారన్నారు జమినీ గణేశన్ చాలా మంచివాడని అయితే సావిత్రే తన మొండితనంతో అందరినీ దూరం చేసుకున్నట్లుగా రమాప్రభ చెప్పారు సావిత్రి లాంటి మొండితనం ఉన్న నటిని తాను చూడలేదన్నారు రమాప్రభ జమినీ మామ తప్పు లేదు తప్పంతా సావిత్రిదే కేవలం మొండితనంతోనే తనకు తాను చెడు చేసుకుంది జమినీ గోడ దూకి పారిపోయిన టైంలో నేనున్నా కుక్కల్ని ఉసుకొల్పినప్పుడు కూడా నేను అక్కడే ఉన్నా అలా అనుకుంటే సావిత్రి గురించి కూడా ఏదో ఒకటి చెబుతుంటారు అది అబద్ధమని చెప్తా అందుకే నాలాంటి దాన్ని సినిమాలో లేకుండా చేశారు అంటూ రమాప్రభ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఇకపై బయోపిక్లు చేసేటప్పుడు తనలాంటి సీనియర్ని సంప్రదించాలన్నారు ఒక పక్తు వ్యాపారం అన్న విషయాన్ని రమాప్రభకు అర్థమయ్యాక కూడా బయోపిక్లు తీసేవాళ్ళు సీనియర్ను సంప్రదించాలన్నదో అర్థం లేదని సినీ విశ్లేషకులు అంటున్నారు